E chegamos ao 12º episódio do desenho animado da Arlequina, na segunda temporada, o penúltimo e foi tristinho o final, hein? Foi muito triste esse final aqui, hein? Então é isso, meus amigos, mais um episódio aí rumando ao fim da temporada do Desenho Animado da Alequina. Será que será o fim da série da Alequina? Do Desenho Animado da Alequina? Ou será que teremos a renovação para a terceira temporada? Vamos ficar no aguardo, torcer para que seja renovado aí. Mais esse episódio aí, aconteceu umas coisas tristes no final. Eu fiquei triste no final, não sei você aí, mas eu, 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 eu sei lá, fiquei balançado. Mas de qualquer maneira, meus amigos, o resumo da ópera é o seguinte. Então, conforme a gente tinha visto no final do último episódio, a Alequina tem que enfrentar a Era Venenosa dominada pelo Dr. Psycho. Ela não consegue dar conta da Era Venenosa, bem como não consegue livrar ela da dominação mental do Dr. Psycho, mas ela acaba sendo salva pelo Homem-Pipa. Enquanto isso, a Trindade, Superman, Mulher Maravilha e Batman estão tentando limpar as ruas de Gotham dos Parademônios. Já o Dr. Psycho acaba recebendo uma ligação do Darkseid, Onde o tirano déspota de Apocalipse quer saber aí do resultado do Dr. Psycho. Se ele conseguiu acabar com a Alequina e como é que está toda a dominação envolvendo o Gotham. É então que o Darkseid exige que o Dr. Psycho traga a cabeça da Arlequina até a meia-noite do dia. Ou se não, ele vai cortar a cabeça do Dr. Psycho. Enquanto isso, o Homem-Pipa e a Arlequina tentam bolar um plano para conseguir livrar a Era Venenosa da dominação do Dr. Psycho. É então que eles conseguem a ajuda do Sai, que havia morrido nos episódios atrás, só que sobreviveu através do olho biônico dele, ou coisa do tipo. O Sai acaba passando algumas informações de como montar uma espécie de máquina que pode evitar que o Dr. Psycho domine a sua mente. A Era Venenosa continuava então sua destruição por Gotham, dominada pelo Dr. Psycho, e a Trindade acaba chegando então para enfrentá-la. A Alequina acaba vendo isso e vai até o embate tentando impedir que a Trindade acabe matando a Era Venenosa. A batalha acaba encerrando aí com a Era Venenosa conseguindo ser derrotada pela Trindade, mas com os protestos da Alequina para que os heróis não matem a vilã, ou a anti-heroína, ou sei lá. Protesto esse que é rechaçado pelo Superman dizendo que eles não matam a Era Venenosa, eles não vão matar. Eles só vão jogar ela na Zona Fantasma, prisão lá das histórias do Superman. Só que o Dr. Psycho acaba tendo uma carta na manga e usando a era acaba jogando ferormônios no ar fazendo com que a Liga da Justiça se apaixone ou a Trindade se apaixone por eles mesmos, ou o Batman pela Mulher Maravilha, Mulher Maravilha pelo Batman e o Superman por si mesmo, pelo que eu entendi. É então que a Era Venenosa traz a Arlequina até o shopping onde estava o Dr. Psycho charada, ao mesmo tempo que o Darkseid chegava na parada para pegar a cabeça da Arlequina ou o Dr. Psycho. O Homem-Pipa chega então com a maquinazinha que o Sai inventou para tentar bloquear a invasão mental que o Dr. Psycho faz. Só que ao invés de usar a máquina, o Homem-Pipa prefere dar um beijo na Era Venenosa para provar que seu amor poderia livrar ela de qualquer dominação mental. É claro que ele se ferra bonito, mas a Arlequina também tenta fazer o beijo aí. E tendo em vista que são duas mulheres se beijando, o Dr. Psycho fica um tanto quanto excitado e pede a concentração, fazendo com que a Era Venenosa saia da dominação mental. A Era e a Arlequina derrotam então o Dr. Psycho e o Darkseid pede para que a Arlequina seja uma espécie de arauta dele. Proposta que é recusada pela nossa protagonista, então o Darkseid volta para o Apocalipse e vai ser feliz lá. E nós terminamos o episódio com o Dr. Psycho dando uma das suas no finalzinho. Ele acaba revelando pra gota inteira como foi a pegação da Arlequina na Era Venenosa no Espírito Solteiro, na frente também do Homem Pipa, deixando ele sem palavras. Resumo feito, então, meus amigos, eu vou dizer pra vocês que eu gostei desse episódio até pelas cenas de ação. Eu achei que os combates que nós tivemos aqui nesse episódio com a Trindade versus os, os Parademônios, a própria Arlequina aparecendo para combater também, a batalha contra a Era Venenosa, que tinha um cara de barro e também o Tubarão Rei, que eu não mencionei no resumo, mas estavam lá. Foi legal, foi legal essa dinâmica toda. E foi bom ver a Trindade lutando junta. E era muito engraçado ver a interação da Trindade com a Mulher Maravilha de Saco Cheio de Superman. O Superman todo tipo se achando e assim por diante. O Batman dando umas erradas em algumas informações. Ficou bem interessante. Aquele momento que a Trindade se divide para combater lá, então, o cara de barro era venenosa e o Tubarão Rei. Trouxe batalhas ali que eu gostei bastante. A da Mulher Maravilha contra o Tubarão Rei, lá na, no castelo de gelo do Sr. Frio, que morreu já. Ficou bem interessante, eu gostei dessa composição toda aqui. Mas o que é o foco aqui é a questão de relacionamento, né? Desde o momento que o Homem Pipa apareceu no começo do episódio, eu já sentia que algo ruim ia acontecer aqui com este pobre rapaz, né? E todo o lance da Arlequina quase revelar que pegou a Era Venenosa, que elas se pegaram... 
e ele falando do amor que ele sente pela ela, ela venenosa, você via que o negócio não ia dar certo aqui. E no final das contas acabou não dando certo, né? Eu acho que até colocar o Dr. Psycho sendo o cara ali que revelou tudo, sendo o filho da puta ali, pra mim fez sentido, até porque desde o começo que a gente teve a apresentação do Dr. Psycho, a gente sempre viu aquele lance meio misógino da parte dele, né? Do cara sempre tá de sacanagem ali, xingando a mulherada dos piores nomes possíveis, coisas do tipo. Então é, é bem plausível ele ser o sacana que revela essa intimidade das duas. Mas a cena em si ali foi tensa pra caramba, né? Não foi uma coisa engraçada, não foi uma coisa assim que você sente, sei lá, qualquer outro sentimento senão tensão. Aquele momento que começa a mostrar as duas pegando e, e o homem pipa olhando ali, né? Não só o homem pipa, toda gota no olhando, né? O Coringa falando que a Arlequina continuava flexível... Ah, o cara de barro, o Tubarão Rei, o Tubarão Rei falando Ah, isso vai acabar um pouquinho com a dinâmica do grupo aqui, né? Os melhores comentários são sempre do Tubarão Rei, né? Inclusive, o segundo personagem que eu mais gosto da série é o Tubarão Rei o Primeiro é o Trip Psycho, que é muito engraçado, sendo um vilão E o Tubarão Rei é, também é muito engraçado Mas toda essa revelação deixou o momento tenso, né? E o momento que acaba tudo ali, o Trip Psycho revela tudo E a Venenosa, ele aqui, olha um pra cara do Homem Pipa e ele tá, tipo, sem palavras. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele ficar sem palavras. Pô, foi triste, hein? Foi muito triste. Tipo, a, inclusive a musiquinha dos cats também foi muito triste. Enfim, tu, tudo triste nesse final do episódio aqui. Porque é aquela coisa, né? É aquela coisa. O cara não é um sacano. O cara, o cara tá lá querendo estar tá com a menina. Tá querendo casar com ela. Tá querendo tudo com ela. E fala que ama. Já pediu cinco vezes em casamento. E não sei o que. E puta, acontece isso. É realmente uma coisa que entristece, né? Até pela reação ali do, do Homem Pipa. Aí a gente não sabe o que vai acontecer no próximo episódio, né? Que, qual que vai ser a tensão toda do, do último episódio da temporada. Eu acho que... Sei lá o que vai acontecer. Será que o Homem Pipa vai virar um vilão? Sei lá. Será que ele vai ficar putaço da cara? Não quer saber mais da, da, era, da era venenosa? Sei lá, né? Eu acredito que a era também meio que... Agora ela não vai querer estar com o Homem Pipa mais. Eu acho que antes estar com o Homem Pipa era uma coisa que, entre aspas, era normalidade para ela. Ela não se entregar aos seus sentimentos reais, o quais eram em relação à Alequina. Agora que está tudo exposto, não sei. A não ser, eu, eu pensei numa possibilidade aqui das duas falarem que poderia tudo ser uma invenção do Top Psycho. Não, ele inventou esse negócio, veio da cabeça do Top Psycho, coisa do tipo. Mas eu acho muito difícil esse argumento ser trazido em cena. Uma coisa que eu gostei pelo menos foi esse lance do beijo aí que apareceu entre a Arlequina e a Era Venenosa, não ter sido uma coisa tão piegas. Pro, possivelmente pareceu piegas em um primeiro momento, mas como mostrou ali o Dr. Psycho na verdade excitado com a parada toda, ele perdendo então a concentração, acabou casando as coisas assim, né? Ah, quem quiser acreditar que é um beijo ali pra livrar a mente da Era Venenosa e coisa do tipo, o verdadeiro amor, tudo bem, mas tem essa outra... <risos> Outra explicação ali que é um pouco mais plausível, digamos assim. Mas outra coisa que eu achei engraçado também foi a volta do Sai, né? E ele com aquela filmagem tipo anos 80 que me lembrou de Volta para o Futuro parte 2 lá no café dos anos 80. Ficou muito engraçado essa parte. E o Sai é um personagem engraçado também, né? Quando tem esse lance das coisas que ele faz, as coisas eletrônicas e assim por diante. Mas enfim, o episódio concentrou bem na cena de ação, concentrou bem nessa questão toda do envolvimento emocional que nós temos desse trio aí, né? Era Venenosa, Liquina e Homem Pipa, que deixou um gostinho aí de quero ver mais aí, quero ver logo o último episódio da temporada. Eu queria ser muito positivo em relação ao que vai acontecer com o Homem Pipa, mas eu não consigo ser, meus amigos. Porque... Eu não sei, o coitado, hein, porra. Não... Se você estivesse nesse, nesse tipo de, de situação, ia ser foda pra caramba, né? Ia ser tipo aquele soco na cara, no estômago, no, no coração, né? Ia ser uma coisa triste pra caramba. Então, enfim, o que ele fizer, vamos ver aí o que, que vai dar, mas é, é muito triste, muito triste tudo isso, eu não sei, eu, eu, eu fiquei abalado no final ali. Mas enfim, essa é a minha opinião, meus amigos, agora eu gostaria de ver a sua opinião, o que, que você achou? Ficou triste também com o final? Curtiu a cena de ação? Ou não ficou triste? Você achou que, ah, foda-se, o Homem Pipa, eu quero a Arlequina Arvenosa juntas? Tira este traste da minha frente, traga seu comentário aqui embaixo, e como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e isso vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!